प्रिय शिक्षार्थी असलम आलैकुम तुम्हारा जरा लाइव क्लस जयंट हो सबा के अनेक अनेक शुभे और स्वागतम एक बोल तो सब ओके कि ना एक बोलो कमेंटे बोलो आप देखते देखते और एक नतून क्लस चले मन है सब किस मोटामोटी देखा जा सब भलो अच्छो कि ना एक बोलो एक कमेंटे जाओ अडियो भिडियो सब क्लियर कि ना हमें आज के प्रकार भेद बारो नम्बर प्रकार भेद शुरू करब आगे क्लसगूते एक थे एगारो कयटा प्रकार भेद पढ़े जो तुम्हें एक रिकैप करी फार्स्ट प्रकार भेद तो हमें क्यों बोलो शाड़ी मैट्रिक्स जेटार क्षेत्र में शर्त क्यों छो शी एक सेकेंड प्रकार भेद क्यों छो कलम मैट्रिक्स जेटार क्षेत्र में शर्त क्यों छो कलम एक तीन नम्बर प्रकार भेद छोड़ा आयतकार मैट्रिक्स जेटार क्षेत्र में शर्त क्यों छो शी ए कलम की ना समान ना चार नम्बर प्रकार भेद छो वर्ग मैट्रिक्स जेटार क्षेत्र में शर्त क्यों छो शी ए कलम समान पाँच नम्बर प्रकार भेद छोड़ा स्केलार मैट्रिक्स कर्ण मैट्रिक्स से शर्त क्यों छो मुख्य कर्णर भुक्तिगुलो बदे बाकी भुक्तिगू शून्य ताई मैट्रिक्स के कर्ण मैट्रिक्स बोल छय नम्बर प्रकार भेदे कि शिखे बोलो स्केलार मैट्रिक्स से शर्त छो मुख्य कर्ण के भुक्ति समूह एक ही है कर्ण मैट्रिक्सर मुख्य कर्ण के भुक्ति समूह जो एक ही है तो हमें ओ मैट्रिक्स के स्केलार मैट्रिक्स बला आठ नम्बर प्रकार भेदे कि शिखे बोलो अवेदक मैट्रिक्स जेखने शर्त क्यों छो मुख्य कर्ण के भुक्ति समूह वन कर्ण मैट्रिक्सर मुख्य कर्ण के भुक्ति समूह जो वन से प्रकार भेद अभेदक मैट्रिक्स एरपर हमें शिखे नाल शून्य मैट्रिक्स जेखने बला हो कि सबगल भुक्ति शून्य है तक नाल मैट्रिक्स तपर हमें शिखे प्रतिसम मैट्रिक्स जेखने शर्त क्यों छो मुख्य कर्ण के भुक्ति समूह ए इक्ल टू ए टू दि पट टी हम यह प्रतिसम मैट्रिक्स ठीक है और एरपर हो बी प्रतिसम मैट्रिक्स से कन्सेप्ट शिखे इक्ल टू माइन माइनस ए टू दि पार टी हम यह बी प्रतिसम मैट्रिक्स और मना है कम बेसि मन आके तो मोटामुटी अने के तो हाँ जयन कर फेले एक तो बंधु बांधव देखे मेन्शन दीते थको एक तो बाच्चारा द्रुत कहो मेन्शन दाओ एक तो देखे नहीं एक तो फ्रेंड्स देखे मेन्शन दाओ एक तो कैमरा एक तो हल्का घूर दी ओके और नीचे किस जिन देखा जाके हाँ ओके ठीक एन मना है सब कुछ देखा जाए मोटामुटी ओके तो आज के क्लस फार्स्ट जो प्रकार भेदा तुम्हारे साथ आलोचना शुरू करते हे उलम्ब बा लम्बिक मैट्रिक्स इंग्लिशे बला हे अर्थगोनल मैट्रिक्स एखे शर्त कन्सेप्ट की देखो से एक मैट्रिक्स एवं तरह बिम्ब मैट्रिक्स बिम्बो मैट्रिक्स शर्त क्यों शिखेम शाड़ी के कलम कर फेला हम कलम के जी शी को फेला है ये गत क्लस क्योंकि शिखे जरा आगे क्लसगू करो ना एक कमेंट जानिए क्लस प्ले लिस्ट लिंक दिए दीची अच्छा तो एक मैट्रिक्स और तर बिम्ब मैट्रिक्स एर गुणफल जदि अभेदक मैट्रिक्स है हम ए उलम्ब मैट्रिक्स ए उलम्ब मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स और तर अभेदक मैट्रिक्स गुणफल जदि कि है बोल तो एक मैट्रिक्स और तर बिम्ब मैट्रिक्स गुणफल जो अभेदक मैट्रिक्स है मैं आई है तेल ए मैट्रिक्स के बला है उलम्ब मैट्रिक्स एन देखो तुम्हारे कमेंट में पढ़ब एक पर ही उलम्ब मैट्रिक्स क्षेत्र देखो एखान तुम ये शर्त दिए शर्ते स्टेटमेंटे ये शर्त के आए का कथा बला जाए कि बला जाए एक लक्ष्य करो ओके एखे ए इक्ल टू आई देख आई इन टू ए टू दि पावर एजे टी इनभार्स ख्याल कर अथवा जो ए ना दिए ए टू दि पावर टी दी तेल मैं भलो है ए टू दि पावर टी इक्ल टू ए इनभार्स इन टू आई तेना ए इनभार्स इन टू आई एन एक इनभार्स मैट्रिक्सर साथ अभेदक मैट्रिक्स अभेदक मैट्रिक्स आई जश साथ ही गुण हूँ ना क्या कोवर्तन है ना तेना तमें इक्ल टू क्योंकि ए इनभार्स बोलते पर ओके तो अभेदक मैट्रिक्स उलम्ब मैट्रिक्स क्षेत्र क्योंकि एट एक शर्त एम सिक्यू तो क्योंकि थकते 
ঠিক আছে অনেকে কিন্তু এই শর্তটা দিলে কিন্তু অনেকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যাবে সঠিক উত্তর কি ভুল উত্তর বুঝে যাবে না বুঝতে পারবে না ভুলে যাবে প্যাস লাগাই ফেলবে ঠিক আছে তাহলে এখন দেখো এই যে এটা শর্তটা এখানে দেওয়া হয়েছে আর এখানে দুইটা কথা কমন কথা বলা হয়েছে এ এবং বি উলম্ব ম্যাট্রিক্স হলে এ বি এবং বি এ উভয়ই উলম্ব ম্যাট্রিক্স হবে আর এ উলম্ব ম্যাট্রিক্স হলে এ টু দি পট টি এবং এ ইনভার্স উভয়ই উলম্ব ম্যাট্রিক্স হবে এটার ঘটনা কিটা কি সেটা একটু তোমাদেরকে আরেকটু বুঝাই বলি ওকে এই যে এ টু দি পট টি এবং এ ইনভার্স উভয় যদি উলম্ব ম্যাট্রিক্স হয় এ উলম্ব ম্যাট্রিক্স হলে এ টু দি পট টিও উলম্ব ম্যাট্রিক্স হয় ঘটনাটা কি দেখো কেমনে মানে এই কথাটা আসলে কি বুঝাইছে সেটা ব্যাখ্যাটা একটু দেখাই দেখো এখানে এই যে এ ম্যাট্রিক্সটা এই যে এ ম্যাট্রিক্সটা এ টু দি পট টি যদি উলম্ব হইতে হয় তাহলে এ টু দি পট টি এবং তার বিম্বের গুণ অবৈধ হইতে হবে এটাই তো কথাটা তো তুমি আমার বলো এ টু দি পট টি উলম্ব হইতে হইলে শর্তটা কি একটু যাচাই করি এ টু দি পট টি উলম্ব হওয়ার জন্য শর্তটা কি এ টু দি পট টি ওই ম্যাট্রিক্সটা এবং তার বিম্ব ম্যাট্রিক্স এ টু দি পট টিকে আবার বিম্ব করবো তো দুইবার বিম্ব করলে আমরা এটা গত ক্লাসগুলোতে শিখেছি একটা বিম্ব আবার বিম্ব করলে বেসিক ভার্সনটা চলে আসে আসে কিনা আসে তাহলে দুইবার বিম্ব করলে অটোমেটিক্যালি সেটা এ চলে আসে ইকুয়াল টু আই এটা ছিল এ টু দি পট টি এর ক্ষেত্রে শর্ত আর সেই শর্তটা তো তুমি এখানে লিখছো দুই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনা সেম সেম হয়ে গেছে এবার তুই বলতে পারো তাহলে ভাই দেখান এবার এ ইনভার্স কীভাবে উলম্ব হবে এ যদি উলম্ব ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে তার ইনভার্স ম্যাট্রিক্সও উলম্ব কীভাবে হয় সেটা কথায় আসে চলো এ ইনভার্স যদি উলম্ব হইতে হয় এ ইনভার্স যদি উলম্ব হইতে হয় তো ওই ম্যাট্রিক্সটা এবং তার বিম্ব ম্যাট্রিক্স ইনভার্সের বিম্ব অবৈধ হইতে হবে এবার তুমি আমাকে বলো জনগণ বলো এবার একটু আমাকে বলো এ ইনভার্স আর হচ্ছে কি ইনভার্সের ট্রান্সপোজ বিম্ব তুমি এই যে এখানে একটা শর্ত দেখেছো না যে এ ইনভার্স ইকুয়াল টু এটু দি পট টি দেখেছো কিনা দেখেছো গুড তাহলে এ ইনভার্স এটাকে তুমি যদি এটু দি পট টি বসাও আর তার ট্রান্সপোজ টি তাহলে সেটা অ্যাকচুয়ালি এ হয়ে যায় লাহর এই ইনভার্সের ভ্যালু তুমি পেয়েছ এ টু দি পট টি এখানে শর্ত ধরলে তাহলে এই ইনভার্সের ভ্যালু যদি তুমি এ টু দি পট টি বসাও আর তার ট্রান্সপোর্ট সেটা এ হয়ে যায় আর এই ইনভার্স সমান যেটা এ টু দি পট টি পেয়েছো সেটা তুমি এখানে লিখলা তাহলে এ টু দি পট টি তাহলে দুই সব ক্ষেত্রেই তো আসলে ওই কমন প্রথম শর্তটাই আসে দেখছো সব ক্ষেত্রে প্রথম শর্তই আসে যেহেতু প্রথম শর্তই আসে তাহলে এখানে তো আর কোনো ভেজাল নেই আসলে তাই না তো এই জন্যে এখানে দুইটা শর্ত লেখা হয়েছে কারণ এগুলো ঘুরে প্যাঁচা প্রশ্ন দিতে পারে হ্যাঁ তো তুমি যাতে ঘুরে প্যাঁচা প্রশ্ন দিলে যাতে তুমি বিভ্রান্ত না হয়ে যাও তুমি যাতে ধীরাদন্দ্বে পড়ে আবার ভুল না করে ফেলো তার জন্যে আমি চেষ্টা করেছি সব কিছু এটু যেট বলিতে সবাই কি বুঝতে পারছো একটু বলো একটু কমেন্টে জানাও হ্যাঁ একটু ভাইরা সবাই জানাও बंधु बान सबाशन दुजतेस সবাই কি পড়াটা ধরতে পারছো একটু বলো তো হ্যাঁ এই যে সাদিয়া বলতেছি ভাই আবার একটু বুঝান রিদোয়ান রহমান বলতেছো রিদোয়ান তোমার জন্য আরেকবার বলতেছি দেখো আমাদের এখানে ঘুরে ফিরে কথাটা আসলে এখান থেকে একটা ম্যাট্রিক্স এই উলম্ব ম্যাট্রিক্সের শর্তকে লিখে দিই শর্ত হ্যাঁ শর্ত হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স ও তার বিম্ব ম্যাট্রিক্স এই দুইটার গুণফল যদি অভেদক ম্যাট্রিক্স আই হয় তাহলে এই এ ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হবে উলম্ব ম্যাট্রিক্স এটা হচ্ছে শর্ত এই হয়ে যাবে তখন উলম্ব ম্যাট্রিক্স যেমন ধরো সাকিব হল হাসান তাকে আমরা কি হিসেবে জানি যে সে একজন মানুষ প্রথম কথা লাইক সে একজন ম্যাট্রিক্স সেকেন্ড কথা সে ভালো ক্রিকেট খেলে বলে তাকে ক্রিকেটার বলা হয় তাই না এটা একটা বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যের উপর নামকরণ করা হচ্ছে সেকেন্ড কথা সে তার হচ্ছে মানে দুই নম্বর কথা ছিল ক্রিকেটার তিন নম্বর কথা হচ্ছে সে একজন বিজনেসম্যান তাই তার অনেকগুলো হচ্ছে বিজনেস আছে চার নম্বর হচ্ছে সে শোরুম উদ্বোধন করে এটাকে হচ্ছে কি বলা যায় আচ্ছা ঠিক গেল কিছু করলো তো এরকম বলার প্রপার্টিজের উপর বেসড করে আমরা নামকরণ করতেছি না কিছু গুণের উপর বেসড করে যেমন আমাদের প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা তাকে আমরা কী বলতেছি পলিটিশিয়ান বলতেছি রাজনীতিবিদ তো সে একজন মানুষ প্লাস পলিটিশিয়ান সে যদি আরও অন্য কোনো ভালো কাজ করতে পারে তাহলে সেই নামেও কিন্তু তাকে বিশেষায়িত করা হবে এরকম কিন্তু ব্যাপারটা সেইভাবে ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রেও শর্ত ধরে ধরে প্রপার্টিজের উপর বেসড করে নামকরণ করা হয়েছে এই নামকরণগুলো তোমাদেরকে যা শেখানো হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমাদেরকে শেখাচ্ছে হ্যাঁ এটা এই ক্ষেত্রে কোনটা হইলে কী নাম ধরে রাখে ডাকা হবে যেমন তোমার বন্ধু বান্ধবদেরকে তুমি কী ডাকো চিটার বাটপার বলে তো অনেকে ডাকো তো চিটার বাটপার এটা তুমি বিশেষায়িত করে রাখতেছো তো সেটা কি বিভিন্ন গুণের কারণে রাখ
ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কি বলতো বিভিন্ন শর্ত ধরে ধরে বিশেষায়িত নাম তুমি আসলে দেখতেছ এটাই কথা কথাটা আর কিছু না আচ্ছা ওকে হ্যাঁ তো অনেকে আসলে দ্বিধাদ্বন্দে আসো যে এত এত ক্লাসিফিকেশন কেমনে পড়ব কি পড়ব এগুলো কেন পড়তে হয় আসলে এগুলো ঘুরে ফিরে সবই কম বেশি আসছে ভর্তি পরীক্ষায় কলেজ পরীক্ষায় বোর্ড পরীক্ষায় তো আমি এই জন্য সব একসাথে গুছিয়ে তোমাদেরকে মোটামুটি উনত্রিশটা ক্লাসিফিকেশন পড়াই দিব এগুলো পড়লে মা ইনশাল্লাহ বিশাল ব্যাপার আচ্ছা হ্যাঁ জেরিন তারপর হচ্ছে আচ্ছা রাকিবুল ইসলাম তোমার নাম পড়লাম রিদোয়ান ওকে ওয়েলকাম আচ্ছা সাদিয়া ঠিক আছে রাহাত জারিন তাসনিম ওকে আছি মাশাল্লাহ অনেকেই আছি ক্লাস করছি আচ্ছা তাহলে মোটামুটি হ্যাঁ বাকিরা যারা কমেন্ট করি না এখনও জানাই নাই বুঝতে বুঝো নাই আমার সাথে আমাকে আমার উপর মন খারাপ করি না প্লিজ একটু কমেন্ট জানাও হ্যাঁ আমার উপর রাগ করে জানাচ্ছ না এরকম যেন না হয় কেন যে আমি নাম পড়তেছি না কেন আগের দিন নাম পড়ি নাই আজকে না বলবো না এরকম যেন ভাই না হয় ঠিক আছে নয়ন বিশ্বাস আমি ভালো আছি আচ্ছা যা নারা খাতুন অনেক ভালো বুঝান হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আচ্ছা ওকে ঠিক আছে এখন তোমাদের হচ্ছে দেখো এই এই মাস সামনের মাস পলিটিক্যাল কিছু ইস্যুর কারণে দেখতেছো যেহেতু জাতীয় নির্বাচন একটু আসলে কম বেশি জ্ঞানজাম যাবে তো তোমরা এটাতে কিন্তু কি হবা না বলো বায়াসড হয়ে তোমার প্রিপারেশানে বা হ্যাঁ পড়াশোনা কিন্তু আসলে যেন হ্যাম্পার না হয় হ্যাঁ রেগুলারলি যা হবার তা হবে আসলে কম বেশি এখন আমরা আম জনতা আমরা আসলে অনেক কিছুই বলতে পারব না করতে পারবো না তো আমাদের কাজ আমরা ভালো মতো করা করে যাওয়াটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটা যেন আমরা করতে পারি হ্যাঁ এই ব্যাপারেই কিন্তু তুমি এগিয়ে যাবা বুঝছো পড়াশোনার হ্যাম্পার যেন কোনোভাবেই এই মানে আনসার্টেন সিচুয়েশনগুলোর জন্য যেন না হয় বুঝছো পড়াশোনায় কোনোভাবে ভাই কোনো হ্যাম্পার করিও না কারণ তোমার টাইম তোমারকেই কিন্তু আসলে জবাব দিতে আনতে হবে আচ্ছা আমরা একটু তাহলে একটু চলা আমরা এবার এটা এই টাইপের একটা এমসিকিউ সলভ করি যে আসলে অ্যান্সারটা কি হয় দেখো নিচের কোনটি উলম্ব ম্যাট্রিক্স তো এখানে চারটা অপশন দিছে এরকম কিন্তু এমসিকিউ পাবা বোর্ড পরীক্ষা বা পরীক্ষাগুলোতে এইরকম চারটা অপশন দিবে এখন তুমি বলতে পারো তাহলে এটা তো আসলে কষ্টকর কাজ শর্ত পড়ছি এখন এটা এভাবে কেমন যাচাই করবো তো আমরা একটু চলো শুরু করি দেখো তো ফার্স্ট অফ অল যেহেতু অভেদক ম্যাট্রিক্স যে শর্ট এখানে আই আসতে হবে তো টু বাই টু এর ক্ষেত্রে আই এর ক্ষেত্রে শর্ত স্ট্রাকচার কি বলতো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এরকম না টু বাই টু এর আই এর স্ট্রাকচার ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তো এখন আই এর স্ট্রাকচার যদি এটা হয় তাহলে এখানে জিরো যেহেতু আসবে তাহলে দেখো এখানে দুই সবগুলো প্লাসের ভ্যালু তাহলে এটা জিরো আসতে পারবে না সব যদি প্লাসের ভ্যালু হয় তাহলে তার ওই ম্যাট্রিক্স এবং তার বিম্ব ম্যাট্রিক্স জিরো হবে হবে না তো কেমনে হবে হওয়ার তো কোনো সুযোগ নাই এবার তাহলে চলো এটার ক্ষেত্রে হয় কি না একটা আমার যাচাই করে দেখো তোমরা একটু আমার সাথে সাথে অ্যান্সার করা ট্রাই করো দেখো কার্ডটা সঠিক উত্তর আসে হ্যাঁ খাতা কলম নিয়ে কিন্তু বসিও খাতা কলম নিয়ে বসিও ভাই ওকে তাহলে হাফ রুট থ্রি বাই টু লিখে দিলাম হাফ তারপর হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু হ্যাঁ এই যে এটা রো ওয়ানটা কলম ওয়ান বরাবর লিখলাম একটা ম্যাট্রিক্স ও তার বিম্ব ম্যাট্রিক্সের গুণফল বের করতে হবে তো এখানের অপশনগুলো প্লাস তার বিম্বর গুণফল যদি অবেদক যেটা ক্ষেত্রে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানকার কারেক্ট অ্যান্সার তো চলো এখানে মাইনাস রুট থ্রি বাই টু চলো মাইনাস রুট থ্রি বাই টু আর এখানে হচ্ছে প্লাস হাফ ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে আমরা লিখলাম এখন এই দুটার ক্ষেত্রে পড়ে তাহলে গুণ করি চলো আমাদের গুণ করার ক্ষেত্রে গুণফলটা চলো আমি এখান দিয়ে গুণফলটা লেখার চেষ্টা করি চলো হাফ দ্বারা গুণ করলে হাফ ওয়ান বাই হাফ ওকে গুণটা আসলে হ্যাঁ যেহেতু এটা কারেক্ট অ্যান্সার না আমি এই জায়গাটা মুছে ফেলি কেমন এই জায়গাটা আমি হচ্ছে ওকে ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম চলো হাফ দ্বারা এটাকে গুণ করলে তাহলে ওয়ান বাই ফোর হাফ দ্বারা মাইনাসটাকে গুণ করলে মাইনাস রুট থ্রি বাই ফোর ওকে আর নিচে রুট থ্রি বাই টু দ্বারা ওপরে গুণ হবে তাহলে প্লাস থ্রি বাই ফোর আর নিচেটার সাথে এটা গুণ করলে প্লাস রুট থ্রি বাই ফোর আচ্ছা এবার দেখা দেখা এখানে এই যে ওয়ান বাই ফোর প্লাস থ্রি বাই ফোর তাহলে ফোর বাই ফোর তাহলে প্রথম ভুক্তি কিন্তু ওয়ান হয়ে গেল প্রথম ভুক্তি কী হয়ে গেল ওয়ান আর এখানে এটার সাথে এটা কাটা গেল তাহলে জিরো ওয়ান জিরো কিন্তু চলে আসছে পরটা আমি লিখি না যাচাই করি চলো তাহলে মাইনাস রুট থ্রি বাই টু এখানে গুণ করলে মাইনাস রুট থ্রি বাই ফোর আর হচ্ছে থ্রি বাই ফোর আর হাফ দ্বারা এটা গুণ গুণটা কিন্তু আমি শিখেছি গুণের উপর ক্লাস কিন্তু নেওয়া হয়েছে হাফ দ্বারা করলে প্লাস রুট থ্রি বাই ফোর প্লাস থ্রি বাই ফোর এটা এটা কাটা গেলো আর থ্রি বাই ফোর আছে এখানে এক সেকেন্ড হাফ দ্বারা করলে ওয়ান বাই ফোর হবে তাহলে থ্রি বাই ফোর ওয়ান বাই ফোর ফোর বাই ফোর সবার ওয়ান 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 ওয়া ওয়েট হয়ে গেছে দ্যাটস গুড বি ইজ দ্য অ্যান্সার দেখি কে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছো এবং আমাকে সামনে থেকে বলো একটু কমেন্টে এইটুকু কি ক্লিয়ার সবার কাছে দেখো একটু একটু ক্লিয়ার ক
ওকে হ্যাঁ গুড সবাই কি বুঝছি হ্যাঁ বুঝতে পারছো ক্লিয়ার 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 বলো কোনো সমস্যা আছে দেখছো আমরা কিন্তু যতটুকু পারছি আমি যতটুকু গুছিয়ে পড়াইলে তোমার কাছে সহজ হবে মনে থাকবে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি তুমি একটু নোটসটা মেনটেন করিও ক্লাস নোটটা করিও আমাদের ম্যাথেটার্স গ্রুপে ক্লাস নোটগুলো জমা দিও এটা হইলে তোমার একটু রেগুলার পড়া এটা আমার পড়ার সাথে রেগুলারিটি মেনটেন হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তো ঠিক আছে হ্যাঁ তাইলে আমরা এই যে হ্যাঁ আলমাস আচ্ছা ওকে আচ্ছা রাখি বল আচ্ছা হ্যাঁ তারপর সুহিন বলতেছে বুঝছি থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো চলো আমরা চলি সামনে আসি এবার আসো উপ ম্যাট্রিক্স উপ ম্যাট্রিক্স জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স লিখলা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট হ্যাঁ জিরো ওয়ান ফাইভ ফোর লিখলাম আর কি মন মতো লিখলাম ওকে এবার এই ম্যাট্রিক্সের যে বাচ্চা কাচ্চাগুলো তুমি রেডি করতে পারবা যেমন টু থ্রি ওবিকল ওবিকল সেম টু সেম যদি তুমি ম্যাট্রিক্স লেখো সেই নতুনগুলোকে বলা হবে আগেরটার উপ ম্যাট্রিক্স নতুন ম্যাট্রিক্সগুলোকে বলবো বেসিকটার মূল ম্যাট্রিক্সটার উপ ম্যাট্রিক্স মানে যেমন যেমন ধরো তুমি যদি এভাবে লেখো সিক্স সেভেন ওয়ান ফাইভ এটা হুবহু এখানে আসে সিক্স সেভেন ওয়ান ফাইভ তাহলে এটা হবে উপরে ম্যাট্রিক্সের উপ ম্যাট্রিক্স বাট তুমি যদি এরকম লিখে ফেলো সিক্স ফাইভ একটু বলো তো এইটা এই ম্যাট্রিক্সের উপ ম্যাট্রিক্স হবে কিনা কমেন্টে ইয়েস অর্ণ কমেন্টে দ্রুত এই ম্যাট্রিক্সটা এটার উপ ম্যাট্রিক্স হবে কিনা ইয়েস অর্ণ বলো দেখি দেখি হ্যাঁ এক নম্বর আটটা দিই बुजते भलो लगे तैयार तुम्हारा बुजते मैं देखे कमेंट देखो भलो लगे भलो लगते मूल कथा आकाश तारीन हाँ হিয়া তারপর হচ্ছে হিয়া নামে আমাদের বিশ বেচার একটি স্টুডেন্ট ছিল হলিক্রাসের জাহাঙ্গীরনগরের আইআইটিতে পড়ে এখন মানে খুব ভালো স্টুডেন্ট মেডিকেল প্রিপারেশন নিয়েছিল পরে চান্স মেডিকেলে হয় নাই কিন্তু কলেজে তো অ্যাকাডেমিক ম্যাথ আসলে খুব ভালো করে পড়ছিল অ্যাকাডেমিকে ম্যাথ ভালো করে পড়া কিন্তু অনেক ফজিলত আছে কারণ তুমি যদি মেডিকেল প্রিপারেশন নাও তারপরে যদি তুমি মেডিকেলে চান্স না পাও তাহলে কলেজের অ্যাকাডেমিক ম্যাথ ভালোভাবে পড়ে নিতে পারলে ওই ক্লাস নোটগুলো প্র্যাকটিস করেই ভর্তি পরীক্ষা হয়ে যায় স্পেশালি আমার ব্যাচগুলো যেটা হয় এটা আমি সব সময় আমার ব্যাচগুলোতে অলরেডি যারা এরকম প্রিভিয়াস স্টুডেন্ট আছে তাদের থেকে যদি কেউ খবর নাও দেখবেন এই ঘটনাটা প্রচুর স্টুডেন্ট এরকম কম্পিনিয়ন দিছে মেডিকেল প্রিপারেশন নিছে হয় নাই মানে মেডিকেল প্রিপারেশন হবে না অনেকের হবে আসলে হওয়া না হওয়ার উপর তো আসলে স্টুডেন্টদের হাত থাকে না অনেক ভালো করে পড়ার পরও দেখা গেলো হয় না তো কলেজ লেভেলে ভালো করে পড়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বুঝছো আচ্ছা হ্যাঁ স্লাইডগুলো আমি দিয়ে দিব হ্যাঁ ইয়া হচ্ছে হলিক্রসে আচ্ছা বাহ ইয়া তুমি তাহলে তোমার তো হলিক্রসের ক্লাস আছে তো কালকে তো ক্লাস আছে লিমিট পড়াচ্ছি তোমাদের তো সামনে কলেজে লিমিট আছে তাই না কালকে আসতে পারো সাড়ে এগারোটায় হলিক্রসের ব্যাচে আচ্ছা আচ্ছা ক্লাস করলো অফলাইনে ওকে এবার দেখো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স দেখো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স শর্ত কি মুখ্য কর্ণের নিচের ভুক্তিগুলো শূন্য যদি নিচের ভুক্তিগুলো শূন্য হয় তাহলে ওইটাকে বলা হবে ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স আর নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স মুখ্য কর্ণের উপরের ভুক্তিগুলো শূন্য মানে ঘটনাটা উল্টা হ্যাঁ আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই তারপর শর্ত আর একটা লিখে দিব হ্যাঁ ধরো যে এ বি সি তাহলে জিরো ঊর্ধ হ্যাঁ মুখ্য কর্ণের নিচের ভুক্তিগুলো শূন্য ওয়ান টু থ্রি বা এখানে ওয়ান টুর পরে একটা শূন্য হইতে পারে এটা নিয়ে হেডেক নাই বাট নিচে ভক্তিগুলো শূন্য হইতে হবে আর এখানে এক্সাম্পল যদি দিই হ্যাঁ এ বি সি উপরে ভক্তিগুলো শূন্য বাধ্যতামূলক ওয়ান টু থ্রি দিলাম আর যদি ঘটনাটা এরকম হয় এরকম একটা এক্সাম্পল আছে এ বি সি জিরো 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 এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স
এটার নাম হচ্ছে ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স আচ্ছা আর এখানে আরেকটা স্পেশাল শর্ত আছে সেটা হচ্ছে এই জায়গায় এ অফ আই জে হুম ইকুয়াল টু জিরো যখন এই যে এই ভুক্তি পজিশন কত বলতো এই যে এটা কি বলতো এ রো টু কলাম ওয়ান টু ওয়ান মানে আই জে আই এর মান জের থেকে বড় যখন আই গেটার দেন যে এবং এই যে তিনটা ভুক্তি হুম এটা কি এ থ্রি ওয়ান এ থ্রি টু এই তিনটা ভুক্তিতে এগুলো আমরা আগের ক্লাসগুলোতে শিখেছিলাম বলো প্রথমটা আই এর ইন্ডিকেশন আর পরেরটা জের ইন্ডিকেশন সেই হিসেবে আই গেটার দেন জে তো এই যে শর্তটা এটা কিন্তু এম সিকিউতে ভাই বেশি আসে মনে রাখিও এটা এম সিকিউতে ব্যাপক আসে আই জে হুম কল্টু জিরো যখন আই গেটার দেন জে আর লাস্ট ওয়ান এখান ক্ষেত্রে শর্তটা যেটা বলা যাবে এ অফ আই জে ইকুয়াল টু জিরো যখন আই লেস দেন জে জে কারণ এই খুলাতে কি আই এর মান জের থেকে ছোট ওকে তো আমি যতটুকু জানি গুছিয়ে যতগুলো বই থেকে তোমরা লোড নিতে পারবো আমি সেভাবে পড়াই দিচ্ছি একটু আমাকে বলো ঊর্ধ ত্রিভুজাকার নিম্ন ত্রিভুজাকার সব ওকে কিনা বলো मेन्सन दो হ্যাঁ একটু যাদের সাথে ক্লাসে কথাবার্তা হয়েছে আজকে ফেসবুক আইডি মনে আছে বা সবচেয়ে ক্লোজ যে বন্ধু আছে তাকে একটু লাইভে মেনশন দাও সে লাইভে থাকলেও মেনশন দাও দেখি আছে কিনা কার ক্লোজকে একটু আমরা দেখতে চাই হ্যাঁ কার ভালো বন্ধু আর কি ক্লোজ বলতে ওই ক্লোজ না ভালো বন্ধু ঠিক আছে আর ছেলে মেয়ে কখনো বন্ধু হয় না হ্যাঁ এই এই ভেজালে যাওয়া যাবে না আচ্ছা ঠিক আছে এবং এই কথাটা বিখ্যাত বিখ্যাত মনীষীরা বলে গেছে ইনক্লুডিং আমি সহ তো এটা মেনটেন করবা কখনোই ছেলে মেয়ে বন্ধু হয় না বন্ধুত্ব হয় না এটা সম্ভব না এবং এই ধারণাটাতে যাওয়া যাবে না ঠিক আছে ছেলে ছেলে বন্ধু মেয়ে মেয়ে বন্ধু আর কলেজ লাইফে ছেলে মেয়ে হচ্ছে একজন একজনের দুশ্মন সাফ হিসেবে দেখবা কেউ কাউকে পছন্দ করবা না এই দিকে যাওয়া যাবে না পছন্দের ওয়ার্ডটাই যেন মাথায় না আসে হইলে পড়াশোনার মাথায় থাকবে না ওকে পড়াশোনার দিকে কনসার্ন থাকা লাগবে সবসময় এই জন্যে ছেলে মেয়ে নো বন্ধুত্ব নো বন্ধু হবে না সম্ভব না নাই মানে নাই শেষ কলেজ লাইফ এরকম এরকমই যাবা শেষ ভালো একটা জায়গায় চান্স পাও বিয়ে শাদি করে ফেলবা আরও সহজ আচ্ছা ওকে রাকিবুল ইসলাম হ্যাঁ ধন্যবাদ এই যে হ্যাঁ ওকে স্নেহা মেনশন দিছে রিদওয়ান ওকে আচ্ছা হুম হুম ওকে ওকে বাকিরা 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 এই যে এই যে এই যে অনেকের আছে তাদের কোনো বন্ধু নাই এটা আমি দেখলাম ওকে আচ্ছা সুমাই সামিয়া রোজাহান গুড ওয়ালিদ আচ্ছা আচ্ছা ইস্তিয়া কামাকে দাওয়াত দিছে ধন্যবাদ আমি খুশি হইলাম ওকে ওকে চমৎকার চমৎকার সবাই ওকে সবাই ওকে হ্যাঁ তাহলে আমরা বলো আমার সাথে সাথে বলো ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকের ম্যাট্রিক্স কি হয় মুখ্য কর্ণের নিচের ভুক্তিগুলো শূন্য উল্টা লজিকটা উল্টা ঊর্ধ্ব মানে উপরে শূন্য কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্ট দাগায় পরীক্ষা জিজ্ঞাসা করলে এটাই ভুল করে উল্টা মনে রাখবা হ্যাঁ ঊর্ধ্ব ত্রিভুজাকের ম্যাট্রিক্স মুখ্য কর্ণের নিচের ভুক্তিগুলো শূন্য আর নিম্ন ত্রিভুজাকের ম্যাট্রিক্স মুখ্য কর্ণের উপরের ভুক্তিগুলো শূন্য ঘটনা উল্টা ঘটে আর কি হ্যাঁ ঘটনা উল্টা হুম ওকে জারিন গুড হুম ঘটনা ঘটে উল্টা আচ্ছা তো আমরা এবার পরবর্তী প্রকার ভেদে যাই বা পরের স্লাইডে যাই দেখো এম সিকিউ বলো এই যে মর্মিং সিং বোর্ড দুই হাজার তেইশ লেটেস্ট তেইশ সালের প্রশ্ন কিন্তু কোথাও অ্যাভেলেবেল না তেইশ সালের প্রশ্ন জাস্ট পাবলিশ হইলো আমি নিজের দায়িত্বে সংগ্রহ করে তোমাদের এখানে পড়াইতেছি একটু বলো দেখো এত একটি কোন ধরনের ম্যাট্রিক্স বলো সাত নম্বর অ্যান্সার কি কমেন্টে এ বি সি ডি চারটা অপশন আছে বলো দ্রুত সাতের অ্যান্সার কি দ্রুত বলো কমেন্টে দেখি কার কতটুকু ভালো বুঝা হয়েছে একটু দেখতে চাই সাতের অ্যান্সার 
सतिया बोलते सो सी मेहजाबीन बोलते सो सी सादिया सी ओके सामिया सी बोलते सो हैं बोलो मुख्य कॉर्नर की हुई से खाने मुख्य कॉर्नर नीचे भुगती गुलो शून्नो तार माने शेटा हो बे आमदेर जोनो प्रियो उड़धो त्रिभुजा कर मैट्रिक्स आटेर आंसर की बोलो अच्छा आटेर क्षेत्र बेतिक्रमी टेक होना पड़े नहीं बेतिक्रमी मैट्रिक्स से शॉर्ट तो बोला है निर्णय शून्नो तो ये मैट्रिक्स से निर्णय शून्नो है ना इटा कैलकुलेशन कर लो है तो इखने ताले ये द्वितीय क्षेत्र ताले बॉर्गो मैट्रिक्स है आर पोजिशन में क्षेत्र जानो कोना कोनी सेम हुई तो है गौतम अच्छा YouTube चैनल लिंक दन आमी जे पेज थे का क्लास नीचे आवान नाम है जे पेज टा MD रफी कुछ जवान रफी ये टा YouTube पे सार्च दीवा आमी पेज टा वन YouTube चैनल तक ते खूब बेशी वीडियो दे आने एक लास्ट ब्लो दे आउट छे वो इखने पेज आवा ठीक आच्छा हैं अच्छा ये जहाँ आटे ए ऑलरेडी ऑने की दागे दिस होगा बुझे कैसी आशो नौ नंबर बोलो जोशुर बोटते हैं नौ आंसर की देखिए क्या बोलते पारो नौ आंसर की बोलो 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 तूते बोलो तूते बोलो देख शवार आगे क्या बोलते पारे शवार आगे क्या बोलते पारे भूल बोल ले हमें ना शवार आगे के शोटिक बोलते पारे हैं नौ शवार आगे के शोटिक बोलते पारे देख बाकी रहा एक तो बोलो हम्म ओके जहाँ ना रहा अच्छा ओके ना मेरा जुलिस लम शांतो गुड जहाँ ना खतून अच्छा है गुड हम्म ओके है अच्छा इस तरह के फिर बोलते सो ए अच्छा राहत बोलते सो ए दिलरुबा सुमाया शवाय ए बोलते सो ईमान बोलते सो ए ओके इफ्रान राहत बोलते सो ए अच्छा तो हम लोग तो मिला ही देखी है बोलो कौन नो मैट्रिक्स कौन नो मैट्रिक्स शॉर्ट तो चलो मुख्य कौन नो भुगती बादे बाकी शवाय शून्य हो बे शेटा शून्य स्केलर मैट्रिक्स इस स्केलर मैट्रिक्स से कौन सा इसकी चीज़ लो मुख्य कौन है भुगती गुलो शामन हुई था अबे तो शामन तो इखाने ना ही सो हैं ये तो अच्छे ए आंसर शुरू करते गुड अब एक बार बोलता बोलो बोलता बोलो देखी दोष कौन सा आंसर दोष दोष कौन सा आंसर बोलो तो देखी दोष हम्म अच्छा दोष दोष दिते सो इस्तिया डी को बीता या स्मिन बोलते हैं आगे टाइम से दिच्छिला क्वेश्चन कमेंट करा शोमा है क्वेश्चन नंबर पासे लिखी हो कारण अनेकर कमेंट पौरे आशे तो पौरे आशे ले तो आमी आर बुझते बारी ना शुल्ले वो जना अच्छा तार पौर ईमान बोलते सो डी हम्म आलमास बोलते सो पिच्ची चिले शे � ताज तंजीर बोलते सो ए आकाश डी राहत ओके अच्छा तो लम्बा देखी ए आर डी मोते मारा मनी लाख से तो चलो यहाँ बोलो कॉर्डो मैट्रिक्स कथा शुद्ध तो पोतिशो मो पोतिशो मो हर जोन में ए जे कोना कोनी भुक्ति गुला समान हित है आसे त्रिभुजा का मैट्रिक्स ए जे त्रिभुजा कर त्रिभुजा के अंदर बोल सिलम मुख्य कॉर्नर त्रिभुज जगह कहते की बोला चिलो मुख्य कॉर्नर भुक्ति गुलर ऊपरे नीचे शवाई शून्य तले शेरा त्रिभुज जगह आ शेरा त्रिभुज जगह के मुल्लों तो उड़ एवं निम्न दो ही भागे भाग कर सिलो पारे कठोर ना चेरा तमने खाने हैं डी होच्छे आंसर ये जो हैं जब डी दिच्छो आंसर तब देता शोठीक ना भी लोटे सुन नॉइ डी नॉइ डी ना नॉइ भाई एक दोष बी ना दोष एक डी और जी दागे दिलाम हैं क्लियर 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 ओके डन ये बात चलो हमरा पौरवती एमसी को तो आशी वाने फॉर क्वेश्चन आश्लम जहाँ जोटिल मैट्रिक्स हम्म आमादे पौरव क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन उनसे जोटिल मैट्रिक्स जोटिल मैट्रिक्स की शॉर्ट लिख रखो मैट्रिक्स के भीतर है जोटिल शंका थक बे जोटिल शंका था। जोटिल मैट्रिक्स मैट्रिक्स के भीतर है जोटिल शंका था। और तो एक टाइम मैट्रिक्स जो भी एक रूप होए, one, two i, और तो three plus four i, तो दो जो माइनस सेवन है। लिख ला। 
ওকে আই দি এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা হচ্ছে জটিল এলাকা যারা জটিল সংখ্যা সম্পর্কে আইডিয়া নাই তাদেরকে আমি বলতে চাই তোমরা হচ্ছে ইয়া করবা ওই আমি জটিল সংখ্যার নামেই লেকচার নিছিলাম অফলাইন ব্যাচে পঁচিশের জন্যই নেওয়া হয়েছিল ওদের অনেকগুলো কলেজে জটিল সংখ্যা আছে বলে তো আমার পেজে লাইভ আছে হ্যাঁ এই পেজে লাইভ আছে তুমি হচ্ছে ক্লাস শেষে ওই লাইভ বাটনে ফেসবুক যাওয়ার পর লাইভ বাটন একটা থাকে ওই লাইভ বাটনে ক্লিক করলে লাইভ ভিডিওগুলো এক পরপর দেখাবে বুঝছো তো এখান থেকে জটিল সংখ্যা লেকচার এক একটু করে ফেলিও তাইলে আই সংক্রান্ত আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার হবে কারণ আই সংক্রান্ত কিছু বেসিক আইডিয়া দিয়ে আমাদের ম্যাট্রিক্সে কোয়েশ্চেন হয় বুঝছো নির্ণয় পাঠেও কোয়েশ্চেন হয় সো একটা ক্লাস অ্যাটলিস্ট করে রাখলে মনে হয় ভালো হয় আচ্ছা ওকে তাহলে এই হলো জটিল ম্যাট্রিক্স নিয়ে কথা ম্যাট্রিক্সের ভিতরে জটিল সংখ্যা থাকবে এবার অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সের কথা কি বলা হয় অনুবন্ধী ইংলিশে কনজুগেট ম্যাট্রিক্স বলতেছি আর জটিল ম্যাট্রিক্স ইংলিশে কমপ্লেক্স ম্যাট্রিক্স বলে তো অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সের শর্ত হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের যে জটিল ম্যাট্রিক্সের আই এর আগে চিহ্ন বিপরীত করে দিলে নতুন যে ম্যাট্রিক্সটা উৎপন্ন হয় বা আসে ওই নতুন ম্যাট্রিক্সটাকে বলা হয় আগেরটার জটিল ম্যাট্রিক্স নতুনটাকে বলবো আগের ম্যাট্রিক্সের জটিল ম্যাট্রিক্স তার মানে এখানে শর্ত কি আই এর সামনে চিহ্ন বিপরীত হবে লিখে নাও আই এর সামনের চিহ্ন বিপরীত হবে এটা হচ্ছে অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স এর শর্ত আই এর সামনের চিহ্ন বিপরীত হবে তো আই এর সামনে চিহ্ন বিপরীত হলে দেখা এবং একটা ম্যাট্রিক্স যদি এ হয় তার অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সকে এ বার দ্বারা প্রকাশ করে একটা ম্যাট্রিক্স এ হইলে তার অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সকে কি প্রকাশ করা হয় এ বার দ্বারা প্রকাশ করা হয় সো আমরা যে ম্যাট্রিক্সটা লিখছি এই ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স কি হবে এ বার তাহলে লক্ষ্য করো এই যে ওয়ান ওয়ানই থাকবে ঠিক আছে টু আই আই তার আগে আইয়ের সামনে চিহ্ন প্লাস তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস টু আই থ্রি প্লাস ফোর আই এখানে হয়ে যাবে থ্রি মাইনাস ফোর আই তারপর মাইনাস সেভেন আই এটা হয়ে যাবে প্লাস সেভেন আই ওকে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সের বেসিক এখন এই অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সের এরপর আর আবার যদি অনুবন্ধী করি দেখা তো কী হয় ওকে আবার অনুবন্ধী করলাম দুইবার বার একবার অনুবন্ধী করলে একটা বার আর দুই করলে দুইবার তাহলে অনু আবার অনুবন্ধী করলে আবার আগে আগে চিহ্ন পাল্টাই দাও তাহলে ওয়ান টু আই থ্রি প্লাস ফোর আই তারপর হচ্ছে কি মাইনাস সেভেন আই ওকে দেখো এই জিনিসটা বেসিক ম্যাট্রিক্স এ সমান হয়ে গেছে এই ম্যাট্রিক্সটা মূল ম্যাট্রিক্স এ সমান হয়ে গেছে তাহলে এটা সমান আমরা এ লিখতে পারবো এই জিনিসটাকেই এখানে এক নম্বর শর্ত আকারে বৈশিষ্ট্য আকারে লেখা হয়েছে যে দুইবার অনুবন্ধী করলে আগের ভার্সনে চলে যায় যেমন ধরো দুইবার প্রতিবিম্ব হইলে কি হয় আগের পর তো সেভ আসে তো সেই মার্কি কাহিনিটা সো প্রথম বৈশিষ্ট্য কিন্তু বোঝানো হয়ে গেল আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যোগ করে অনুবন্ধী করা আর অনুবন্ধী করে যোগ করা মিনিং সেম আর তিন নম্বর হচ্ছে এই যে একটা ম্যাট্রিক্সের সাথে একটা সংখ্যা গুণ করে অনুবন্ধী করা আর অনুবন্ধী করে গুণ করা মিনিং সেম এগুলো আর কি বেসিক একদম কমন টাইপের বেস বৈশিষ্ট্য সব একটু আমাকে বলো সবাই ষোলো এবং সতেরো বুঝতে পারছো একটু কমেন্টে বুঝতে পারছি বা পারি না একটু এটা লিখে কমেন্ট করো দ্রুত আকাশ হ্যাঁ জটিল সংখ্যার ক্লাসের লিঙ্ক টা গ্রুপে দিয়ে আচ্ছা আমি চেষ্টা করব অলরেডি লাইভে আছে পাবা সামনে গেলে পাবা একটু বলো একটু বলো কমেন্টে একটু দ্রুত হ্যাঁ এই জিনিসগুলা মোটামুটি বুঝছো কিনা বলো হ্যাঁ রাকিবুল বুঝতে পারছো সুমাইয়া আয়সা সামিয়া রাহাত ওখে আকাশ এশা ওখে হুম বাকিরা দ্রুত বলো জানাই 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 হুম জারিন ওয়ালিদ হ্যাঁ ক্লিয়ার বলতেছ ওখে হুম তারপর বলো সবার কাছে ক্লিয়ার হ্যাঁ সবাই একটু ক্লিয়ার বলো যারা ক্লাস করছি একটু দ্রুত হ্যাঁ একটু রেসপন্স করি জানাই না জানাইলে তো আসলে অসুবিধা আর যারা আমাদের ক্লাসগুলো করতেছো আমার ক্লাস কেমন লাগে এটা একটু আমাদের আমার যে ম্যাথ আর এম ডিফিকুল জামান রাখি পেজটা আছে এখানে এই যে এখানে রেটিং একটা বাটন আছে লাইন লেখা আছে এটাতে একটু গিয়ে এই রেটিংটা বা একটা অপিনিয়নটা আমার ক্লাস নিয়ে একটু দিও কারণ আমি এগুলো মাঝে মধ্যে দেখি তো দেখে ভালো লাগে আবার মোটামুটি সবাই পছন্দ করে ভালো কমেন্টই করে তো ভালো কমেন্ট করলে তো ভালো লাগেই তো তোমরা যাদের একটু মনে হয় যে একটু হ্যাঁ ভাই ক্লাসটা করলাম ভালো লাগতেছে তাইলে হ্যাঁ আগে হোক 
সুযোগ পাওয়া হোক আজকে একটু চেষ্টা করিও এই যে পেজে গিয়ে রেটিং বাটন থেকে একটু একটা অপিনিয়ন দিতে ক্লাস নিয়ে বা তোমার কাছে যদি মনে হয় যে ভাইয়ার এই ক্লাসের এই সিস্টেমটা একটু এরকম হইলে আমার কাছে ভালো লাগতো তোমার যদি কোনো অপিনিয়ন সাজেশন থাকে সেটাও আমাকে বলবা কারণ আমি তো ওই জিনিসগুলো চেক করে আমার কাছে মানে আমাদের জিনিসপাতিগুলো আমি আপডেট করি সব সময় বুঝছো কারণ আমার পড়া তোমার কাছে যদি একটু কঠিন লাগে তার মানে এটার ড্রাইভার কিন্তু তোমার না এটা ড্রাইভার আমারই কারণ আমি হয়তো জিনিসটা আর একটু সহজ করে বোঝানো দরকার যেটা আমি তোমার জন্য পারি নাই তো আমি জিনিসটাকে এভাবে চিন্তা করি তো ওই জন্যে তোমার অপিনিয়নটা আমার কাছে আসলে গুরুত্বপূর্ণ বুঝছো আচ্ছা ওকে যারা দিয়ে দিয়েছো অলরেডি হ্যাঁ এখানে আমি দেখলাম যে পনেরোটা রিভিউ রেটিং বাটনে আছে তো পনেরো জনকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ আর যারা দাও নেই তারা তো চেষ্টা করলে দেওয়ার জন্য আচ্ছা ওকে তো চলো আমরা ওকে আজকে কি ম্যাট্রিক্সের ক্লাস শেষ হবে না একেবারেই না আমরা তো আসলে আস্তে আস্তে পড়াচ্ছি ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদের অনেকগুলো প্রকারভেদ আসলে আস্তে আস্তে যাচ্ছি দেখো এবার আসো অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স এই অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্সের থেকে সিলেট বোর্ড তেইশ একটা প্রশ্ন আসছে আমি অনলাইন বেসে সাইকেল বানানো যখন ক্লাস নিচ্ছিলাম জুমে ওরা তো জুমে ক্লাস করে সরাসরি কথা বলে এটা আসলে ফিল্ডে আলাদা এটা সত্য তো অল্প কিছু স্টুডেন্ট ক্লাস করে বাট আমরা রেগুলারলি রুটিনটা মেনটেন করার চেষ্টা করি তো একটা স্টুডেন্ট আমাকে মাঝখানে বলল যে এই অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স ওদের কলেজে নাকি টিচার বলল যে এটা সিলেবাসে নাই হ্যাঁ কলেজ সিলেবাসে নাই কে জানি বলছে আমার ঠিক স্মরণ নাই কলেজটাও স্মরণ নাই আসলে তো পরে আমি বললাম যে আসলে এটা এখন এই রেফারেন্সটা আমি পার্ট অ্যান্ড সি টিভি অনুমোদিত বইগুলো থেকেই এই কনসেপ্টটা নেওয়া এবং আমার দেখা এটা থেকে অলরেডি ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে সো শিখাচ্ছি শিখাচ্ছি শিখে নাও সমস্যা নেই তারপর তখন সিলেক্ট বোর্ড তেইশের প্রশ্ন আমার হাতে আসে নাই এরপর যখন তেইশের প্রশ্নটা আসলো তখন আমি নিজে অবাক হয়ে গেলাম আরে এটা তো বোর্ডে দিয়ে দিছে তেইশ সালে বোর্ডে চলে আসছে তাহলে এই যে স্টুডেন্ট কলেজ থেকে যখন বললো যে এটা সিলেবাসে নাই তাহলে ওই জায়গায় যত স্টুডেন্ট ছিল তারা তো ওই পরীক্ষার হলে গিয়ে যারা পড়ে যায় না তারা তো আসলে ধীরেধন্দে পড়ে গেছে মানে তারা তো ভুল করবে একটা এমসি কেউ তাই না এরকম তো ঘটনাটা তো এই জন্য আসলে এই টু জেড এন সিবি অনুভূত ভালো ভালো বইগুলো সব পড়া দরকার এই হলো আমার রিয়েলাইজেশন তো এই জন্য আমি চেষ্টা করতেছি সব কিছু পড়াই দিতে বুঝছো আচ্ছা ওকে তো চলো আমরা আসি এবার দেখো অনুবন্ধী বিম্বের ক্ষেত্রে শর্ত কি দেখো একটা ম্যাট্রিক্স এটাকে যদি তুমি যদি অনুবন্ধী করার পরে যে বিম্ব করো মানে ঘটনাটা কি দেখা যে অনুবন্ধী বিম্বের স্ট্রাকচারটা কি ধরো একটা মানে অনুবন্ধী হওয়ার জন্য তো জটিল হওয়া লাগবে তো আমরা একটা জটিল ম্যাট্রিক্স নিই ধরো টু থ্রি আই ফোর ফাইভ মাইনাস আই ওকে তাহলে এটাকে আগে অনুবন্ধী করলে এ বার অনুবন্ধী মিনিমাম একটা কীভাবে আসে তাহলে এবার করলে অনুবন্ধী তাহলে টু মাইনাস থ্রি আই আই এর আগে চিহ্ন পাল্টি যাবে ফোর ফাইভ প্লাস আই ঠিক আছে তারপর বিম্ব করব এ বার টি অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স এটাকে প্রকাশ করা হয় এ বার টি অথবা এ টু দি পাওয়ার থ্রিটা অথবা এ টু দি পাওয়ার থ্রিটা এ বার টি যে কথা এ টু দি পাওয়ার থ্রিটা একই কথা ওকে তাহলে এ বার টি ট্রান্সপোজ করে দাও টু ফোর মাইনাস থ্রি আই ফাইভ প্লাস আই ওকে তো এই হচ্ছে অনুবন্ধী বিম্ব নিয়ে কথা ঠিক আছে তো একটা ম্যাট্রিক্সকে অনুবন্ধী করার পর বিম্ব করলো তাহলে নতুনটা আসবে মানে নতুন এই ম্যাট্রিক্সটাকে হচ্ছে এটা হচ্ছে অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স কার এই ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এইটা বুঝছো নি বলো এই ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী এই ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এইটা এবার আমাকে বলো এই যে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার দাও দ্রুত এখানে এই ম্যাট্রিক্সের এত ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স আচ্ছা এটা অনুবন্ধী বিম্ব চায় নাই অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স চাইছে অনুবন্ধী ব্যাখ্যা দিয়েছে কনজুগেট হ্যাঁ ম্যাট্রিক্স কোনটি এটা বলতো এ বি সি ডি চারটা অপশন অ্যান্সার বলতো আচ্ছা রাকিবুল বলতেস এ মেয়ে রাকিবুল তো এই তুমি ভুল করলো কেন এই যে সাদিয়া এ ইরফান এ ভুল গেছে এ যারা যারা দিছে সব ভুল আলমাস সি বলতেস এটাও ভুল রাহাত ডি বলছ সামিয়া জাহান ডি বলতেস মেয়ে যাবেন ডি বলতেস আচ্ছা ওকে আকাশ খান ডি বলতেছি আচ্ছা হ্যাঁ দেখছো এটা কিন্তু অনেকেই এই যে এখানে আই এর আগে চিহ্ন পাল্টে এখানে টু এর আগে চিহ্ন মাইনাসকে প্লাস করে দিয়ে অনেকেই এর আগে এই যে এখন মানে বুঝছে যে না আই হাই আই হাই আই হাই ইশাক আহমেদ হ্যাঁ ডি এই যে এখন সবাই ডি 
দিতে চলে আসছে হ্যাঁ দেখছো মানে এটা কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট পরীক্ষা ভুল করছে তারা ভুল করে যারা দেখায় এই টাইপের প্রশ্ন এই জন্য সবসময় মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দাঁড়াইতে হবে যারা তাড়াহুড়ো করে কারণ পরীক্ষা হতে এমনি একটু প্রেসার থাকে এটা তো থাকে এটা সত্য এবং তাড়াহুড়ো করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে তখন কিন্তু তারা এটার জায়গায় প্রথমে একদম প্রথমে ভুল অপশন সো এক নম্বর ক নম্বর অপশনটা যদি তোমার কাছে মনে হয় যে সঠিক উত্তর তাহলে আবার একবার ভাববা কারণ ক নম্বর সঠিক উত্তর হওয়া মানে আসলে এটা টেনশনের ব্যাপার কথা বুঝছো তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের তাহলে মিলাও এই যে ওয়ান মাইনাস টু আই দেখো ওয়ান মাইনাস টু আই মিলছে তারপর থ্রি প্লাস টু আই আর মাইনাস আই মাইনাস টু থ্রি প্লাস টু আই মাইনাস আই মাইনাস টু সো মিলে গেছে সেই জন্য ডি হচ্ছে এখানকার অ্যান্সার ডি হচ্ছে অ্যান্সার গুড যারা ডি দেখাইছ তাদেরটা সঠিক উত্তর ঠিক আছে বুঝছো বুঝছো সবাই বলো ক্লিয়ার সবার কাছে ক্লিয়ার এই যে দেখা তাহলে অনুবন্ধী বিম্বের এই আইডিয়া কি সবাইকে বুঝতে পারছি আমি একটু বলো ভাই অ্যারো চিহ্ন ব্যবহারের নিয়মটা একটু বলো এখানে কোনো নিয়ম নেই অ্যারো চিহ্ন আমার মতো করে আমি জাস্ট তোমাকে বোঝানোর জন্য বললাম এটা এটার কোনো নিয়মই নেই এটা জাস্ট মানে তোমার বোঝানোর জন্য দেওয়াইস দেখানোর জন্য আর কিছু না এটা লাইনটাই হচ্ছে মেন লাইন আচ্ছা ক্লিয়ার হ্যাঁ ওকে এখন তোমাদের কার কার কলেজে ম্যাট্রিক্স নির্ণায়কের সাথে জটিল সংখ্যা শুরু করছে একটু হাত তোলো তো মানে কমেন্ট করো তো হ্যাঁ আমার আমার লিখে ম্যাট্রিক্স নির্ণায়ক অ্যান্ড জটিল সংখ্যা কারণ আমি পার্সোনালি চাইছিলাম ম্যাট্রিক্স নির্ণায়কের পরে জটিল সংখ্যাটা লাইভে নিতে হ্যাঁ সেকেন্ড পেপারে যেহেতু ফার্স্ট পেপারে একটা নিচ্ছি এরপর সেকেন্ড পেপারে একটা নেই তো জটিল সংখ্যাটা লাগে আসলে খুব দরকারি তো ম্যাট্রিক্স নির্ণায়কের সাথে ভাই আরও মে এম সি কিউ দেন আচ্ছা এম সি কিউ দেখাবো আছে আমার কাছে প্রচুর এম সি কিউ আছে আচ্ছা ওকে আলমাস আচ্ছা আয়সা বলতেছো আমার আচ্ছা হ্যাঁ ওয়ালিড বলতেছো না এখন ম্যাট্রিক জটিল সংখ্যাটা ভালো চ্যাপ্টার ছোট চ্যাপ্টার আসলে সহজ চ্যাপ্টার বেসিকগুলো শিখে লাগে তো অ্যারো চিহ্ন দেওয়াতে কলেজের স্যার আমার অঙ্ক কেটেছে অ্যারো চিহ্ন মানে কি এই চিহ্নটাকে বলতেছো এটা তো বা চিহ্ন এটা ঠিক আছে এটা ভ্যালিড এটা তো সবাই ইউজ করে এই এই এটা দেওয়া নিয়ে কোনো ইস্যু নেই তো এটা দিলে এটা তো ওকে এটা এই বা চিহ্ন কেন এইটা এই অ্যারো চিহ্ন বলতে এখানে তুমি কোনটাকে বলতেছো কোন অ্যারোটাকে এই লাইনটা তো আসলে আমি এই অ্যারোটা তো এমনি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা তো ওকে এই চিহ্নটা তো সব জায়গায় মানে অ্যালাউড হ্যাঁ ত্রিকোনমিতিক অনুপাত অধ্যায়টা বাদ আছে শুধু ওইটা শেষ হয়ে যাবে আর ম্যাট্রিক্স নির্ণায়কের ওদের আজকে বললাম জুম সলভ ক্লাস যেটা আছে জুমে তো ক্লাস হচ্ছে জুমের সলভ ক্লাসটা আজকে নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওরা টাইমটা বাড়ায় নিছে যে ভাই সব শেষ হয় নাই তাহলে রোববার দিন দেন তো এই জন্য ওদের টাইমটা একদিন বাড়ে গেল সলভ করার সুযোগ পেলে বেশি আর হচ্ছে এরপর সহ লেখা সহ লেখাটা তো আমাদের পাবলিক লেভে শুরু করতে করতে আরও তিন চার মাস পরে যাবে হয়তো বা হ্যাঁ কারণ এর আগে ম্যাট্রিক্স ট্রিকো জটিল সংখ্যা তারপর সেকেন্ড পেপার হয়তো ইনভার্স ট্রিকোনমিতিতে পড়ানোর প্ল্যান আছে তো এরকম করে আর কি বুঝছ আচ্ছা তো যাদের আর্জেন্ট দরকার তারা সাইকেল টুটা আমার মনে হয় কনফার্ম করতে পারো ওয়েবসাইট থেকে আচ্ছা তো চলো আমরা এখান থেকে এই পাঠ্যকোকে ডান চল আসো হ্যাঁ বারো বারো নম্বর একটু বড় তো অ্যান্সার দেখো দেখি দেখি বারো নম্বর অ্যান্সার কোনটা বলো এত ম্যাট্রিক্সে কি বলা হয় অ্যান্সার দ্রুত কমেন্ট করো দ্রুত বারো নম্বর কোয়েশ্চেন হুম বারো নম্বর প্রশ্ন বারো নম্বর প্রশ্ন একটু দ্রুত বলো জনগণ কোনটা হবে এই যে হ্যাঁ বারো ডি যারা দিচ্ছ গুড তাদেরটা ঠিক আছে বারো ডি উপরে শূন্য মানে নিম্নতি বুঝাকের গুড হ্যাঁ বারো ডি তো চলো বারো তো বলে ফেললাম তেরোর অ্যান্সার কি দেখি বলো তো তেরো তেরো কে কে পারো দেখি তেরো অনেকে হয়তো আটকে যাবে তেরো নম্বরটা কি হবে অ্যান্সার বলো তো দেখি হ্যাঁ বারো ডি হ্যাঁ বারো ডি অনেকে দিয়ে দিয়েছ গুড তেরোর অ্যান্সার কি বলো তেরোর অ্যান্সার কি বলো বলো তেরোর অ্যান্সার
তেরো অ্যান্সার কি বলো তেরোর ক্ষেত্রে কারা দেখাচ্ছি কি দেখাচ্ছি জানাই 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 তেরোর ক্ষেত্রে অ্যান্সার কি হবে মিন্নার সমাবেশ হ্যাঁ সেটাও পাবো তেরোর ক্ষেত্রে বলো বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ বক্র প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের শর্ত কি বলা ছিল একটা কমন কথা বলা ছিল গত ক্লাসে যে মুখ্য কর্ণের ভুক্তি সমূহ শূন্য হয় তার মানে এ বি সি এগুলো হচ্ছে বি তার যারা তেরো বি দেখাচ্ছ তাদেরটাই সঠিক উত্তর হ্যাঁ হুম এই যে কয়েকজন অলরেডি অ্যান্সার দিয়েছ গুড তেরোর ক্ষেত্রে বি হচ্ছে সঠিক উত্তর চোদ্দের ক্ষেত্রে অ্যান্সার কি বলতো দেখি চোদ্দ নিচে কোনটি জটিল ম্যাট্রিক্স কমপ্লেক্স ইংলিশ টার্মগুলো কিন্তু শিখিও ইংলিশ টার্মগুলো লাগে নিচে কোনটি জটিল ম্যাট্রিক্স বলতো বলতো সবাই বলি নিচে কোনটি জটিল ম্যাট্রিক্স হুম চোদ্দ এ এক্সাক্টলি এই যে যারা এ দেখায় দিচ্ছ মোটামুটি সবাই ভালো বুঝছো মার্শাল্লাহ তো ম্যাট্রিক্স এর ভিতরে যদি জটিল সংখ্যা থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় জটিল ম্যাট্রিক্স তো এখানে জটিল ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কোনটা এ ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা চোদ্দ কিন্তু বুঝে গেলাম জটিল ম্যাট্রিক্স এর ঘটনাটা আচ্ছা তারপরে আসি দেখো ওকে হারমিশিয়ান আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এখনকার এই যে তিনটা শিখছি জটিল তারপর হচ্ছে অনুবন্ধী বা কনজুগেট অ্যান্ড হচ্ছে বিপ এই যে অনুবন্ধী জটিল ম্যাট্রিক এ কি বলে অনুবন্ধী বিমো ম্যাট্রিক্স এই তিনটা প্রকার ভেদের শিখার মূল কারণ হচ্ছে এই হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্সটা শিখা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো শর্তটা কি দেখো শর্ত হচ্ছে একটা ম্যাট্রিক্স এবং তার অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স যদি সমান হয়ে যায় সমান হয়ে যায় তাহলে এ হবে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স এ হবে হারমি শিয়ান ম্যাট্রিক্স ওকে এ হবে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স ঠিক আছে একটা ম্যাট্রিক্স এবং তার অনুবন্ধী বিম্ব ম্যাট্রিক্স যদি সমান হয়ে যায় তাইলে এ হবে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স তো জনগণ চলো আমরা একটু হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্সটা দেখে নিই একটা একটা ম্যাট্রিক্স লিখে দেখি সেটা হারমিশিয়ান হয় কিনা চলো ধর এক ধরো এখানে ফাইভ লিখলাম টু আই ধর থ্রি মাইনাস ফোর আই তাহলে লিখলাম মাইনাস টু আই সেভেন এইট তারপর ধর লিখলাম থ্রি প্লাস ফোর আই এইট নাইন ওকে একটু আমরা দেখতে চাই এই ম্যাট্রিক্সটা হারমিশিয়ান হয় কি না চলো একটু দেখি তাহলে হারমিশিয়ান হইতে গেলে তাহলে আগে এটাকে অনুবন্ধী করতে হবে তাহলে বা এ বার অনুবন্ধী মানে আই এর আগে চিহ্ন পাল্টি যাবে চলো তাহলে ফাইভ মাইনাস টু আই তাই না মাইনাস টু আই তারপর থ্রি মাইনাস প্লাস ফোর আই তারপর প্লাস টু আই সেভেন এইট এরপর হচ্ছে থ্রি মাইনাস ফোর আই এইট নাইন অনুবন্ধী করলাম এবার বিম্ব করে দিই চলো মাইনাস টু আই সেভেন এইট থ্রি প্লাস ফোর আই এইট নাইন একটু দেখে বলো তো একটু দেখে বলো জনগণ দেখে বলো দেখে বলো দেখে বলো এই জিনিসটার এই জিনিসটার সমান হয়েছে কি না দেখে বলো ইয়ে স্বর্ণ দেখো অনেক বড় জিনিস বুঝে যাচ্ছে কিনা সমান হয়েছে এই যে অনুবন্ধী করছো মানে আগে রেখে চিহ্ন পাল্টা দিস তারপর হচ্ছে বিম্ব করে ফেলছ ট্রান্সপোজ সমান হয়েছে বলো হ্যাঁ এই দুইটা সমান হয়ে গেছে তাই না এই দুইটা ইয়েস 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 সমান হয়ে গেছে তার মানে এখানে এই ম্যাট্রিক্স দুইটা বলা হবে এই দুইটা ম্যাট্রিক্সকে পরস্পরকে বলা হবে মানে তাহলে মূল ম্যাট্রিক্স এ হবে হারমিশিয়ান ওকে তাহলে লাইনটা লিখবে হবে যেহেতু এ ইকুয়াল টু এ বারটি সুতরাং এ হবে হারমিশিয়ান ঠিক আছে এ হবে কি বলো হারমিশিয়ান এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই আপনি এত তাড়াতাড়ি হারমিশিয়ানটা লিখছেন কেন এত বড় ম্যাট্রিক্স এগুলো তো এক্সাম্পলও বইতে অত ভালো করে দেওয়া নেই তো জনগণ দেখো অভিজ্ঞতার তো একটা দাম আছে আমি তোমাকে একটু শিখাই দিতে 
আজকে পর তুমি নিজেও হারমেশিয়ান ম্যাট্রিক্স নিজের মতো করে লিখতে পারবা চলো বুঝো হারমেশিয়ানে মুখ্য কর্ণ সবসময় বাস্তব সংখ্যা লিখবা মুখ্য কর্ণ সবসময় কি লিখবা বাস্তব সংখ্যা তারপর তুমি যদি কাল্পনিক সংখ্যা লেখো ধরো যে এক্স আই তাহলে কাল্পনিক সংখ্যা আই এর আগে চিহ্নগুলো সব উল্টে দিবা বা তুমি যদি জটিল সংখ্যা লেখো যে এ প্লাস আই বি তাহলে এই যে কোনা কোনি চিহ্ন উল্টানো থাকবে অনুবন্ধী আকারে থাকবে আর কি আই এর আগে চিহ্ন বিপরীত আকারে থাকবে আর যদি তুমি বাস্তব সংখ্যা লেখো কোনা কোনি হুম তাহলে সেই বাস্তব সংখ্যা অবিকল সেম থাকবে চিহ্ন সেম থাকবে অর্থাৎ আবার বলি দেখো আবার বলি মুখ্য কর্ণ বাস্তব সংখ্যা কোনো এখানে কাল্পনিক বা জটিল দেওয়া যাবে না মুখ্য কর্ণে কাল্পনিক বা জটিল দেওয়া যাবে না হারমিশিয়ান হইতে গেলে মুখ্য কর্ণে কাল্পনিক বা জটিল দেওয়া যাবে না কাল্পনিক সংখ্যা বা জটিল সংখ্যা হওয়া যাবে না আচ্ছা তারপর কোনা কোনি যদি তুমি জটিল সংখ্যা বা কাল্পনিক সংখ্যা লেখো কি বললাম কোনা কোনি তুমি যদি জটিল সংখ্যা বা কাল্পনিক সংখ্যা লেখো তাহলে বিপরীত আই এর আগে বিপরীত চিহ্ন থাকতে হবে দেখো আই এর আগে চিহ্ন মাইনাস এখানে প্লাস আচ্ছা যদি এখানে মাইনাস হইতো তাহলে এটা প্লাস হইতো এখানে দেখো যে প্লাস আই এর আগে চিহ্ন এখানে মাইনাস আর যদি তুমি কোনা কোনি বাস্তব সংখ্যা লেখো তাহলে সংখ্যা দুইটা সেম হবে সেম চিহ্ন সংখ্যা দুইটা সেম হবে এবং সেম চিহ্ন ওকে হ্যাঁ একটু বলো মোটামুটি কি আমি এই কঠিন ক্লাসিফিকেশন একটু সহজ করতে পারছি পরীক্ষা আসবে কিভাবে বলবে হারবিফিশিয়াল ম্যাট্রিক্স কি ব্যাখ্যা করো তো তখন এই শর্ত প্লাস এক্সাম্পল সহ লিখতে হবে দুইয়ে দুই তাইলে আবার এমসি কিউতে আসবে নিচের কোনটি হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স চারটা অপশন তো তখন কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে একটু বলো তো এই পর্যন্ত কি বুঝতে পারছি আমি একটু বলো আচ্ছা কমপ্লেক্স ম্যাট্রিক্স হইতে হলে কি স্কোয়ার হওয়া লাগবে না এরকম কোনো শর্ত ছিল না এশা আহমেদ আচ্ছা হাবিবাল আমিয়া বলতেছ বুঝছি আচ্ছা এশা হ্যাঁ বুঝছি রাহাত বলতেছ বুঝছি রকি বলো খে বাকিটা একটু বলো তো কমেন্ট করো দ্রুত কমেন্ট করতেছি গুড একদম ক্লিয়ার গুড ইমন আচ্ছা ইরফান ওকে গুড মার্শাল্লাহ খুবই ভালো ভালো লাগলো দেখে এবার দেখো জনগণ এরপরে হারমিশিয়ানের পরে বিপরীত হারমিশিয়ান বিপরীত বা বক্র বা বি এগুলো থাকলে আমি তোমাকে বলেছিলাম একটা মাইনাস আসে শর্ত একটা কি আসে মাইনাস আসে তো শর্ত হচ্ছে এ ইকুয়াল টু মাইনাস এ বারটি হলে দেখো আমাদের ক্লাস কিন্তু শেষ আজকে এটা পড়ানোর পরে ক্লাস শেষ এরপরে নেক্সট ক্লাসে আরও কয়েকটা সমঘাতি অবজাতি সহ এই যে এগুলোর পরে নেক্সট ক্লাসের সমঘাতি থেকে পড়ানো শুরু করব ঠিক আছে লাইভে অডিয়েন্স একটু যেহেতু কমে গেছে আমরা এরপরে ক্লাসগুলোতে আবার যাবো অনেকে প্রেশার নিতে পারতেছে না যা বোঝা যাচ্ছে অলরেডি এক ঘন্টা তো হয়ে গেছে তাহলে এ ইকুয়াল টু মাইনাস এবারটি হলে এ হবে বিপরীত হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স বিপরীত হারমি লিখে দি তুমি আজকে যাচাই করবা বাসায় গিয়ে বাসায় মানে ক্লাস শেষে যে এটা বিপরীত হারমিশিয়ান হয় কিনা ঠিক আছে দেখো জিরো হ্যাঁ হচ্ছে ফাইভ আই মাইনাস সেভেন আই কারণ কিছু জিনিস তো একটু মাথা খাটাইতে হবে আল্লাহ ব্রেন দিছে মাথা খাটানো লাগবে তো এটা একটু খাটাবো আচ্ছা দুই এবং তিন এই লাস্টের স্টেটমেন্টটা খুব ভালো একটু দেখে নিও যতটুকু সম্ভব ঠিক আছে একটু আমাকে বলো এই পর্যন্ত ওকে ক্লিয়ার হ্যাঁ হ্যাঁ একটু বলো জনগণ এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবাই আলমাজ বলতেছ জি জারিন বলতেছ জি তোমাদের কোপারেশনের জন্যে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তোমরা যদি কোপারেট না করতে লাইফে তাহলে আমি নিজে আসলে ভালো ক্লাস নিতে পারতাম না কারণ আমরা যারা অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছি 
আমার মতো অনেক টিচার এরকম অসংখ্য টিচার আছে যারা মোটামুটি যারা স্টুডেন্ট সামনে থাকলে বা বেশি স্টুডেন্ট থাকলে ক্লাস বেশি ভালো নিতে পারে এটা তখন অটোমেটিক্যালি একটা এনার্জিও আসে কারণ আমাদের যেমন ধরো আজকে আমার তিনটায় ক্লাস শুরু হয়েছে তিনটা থেকে রাতের এখন সাড়ে দশটা বাজে হ্যাঁ ঠিক সাড়ে দশটা এখন বাজলো টানা কিন্তু ক্লাস হচ্ছে মাথা খুব ঝিমঝিম করতেছে এরপর আবার স্লাইডের কাজ থাকে এগুলো প্রচুর সময় দেওয়া লাগে এইগুলো রেডি করতে গেলে যেহেতু সব কিছু প্রায় আমি রেডি করি তো বেশ কষ্ট হয় কিন্তু তারপরও যখন দিন শেষে তোমাদের সে ক্লাস নিয়ে তোমাদের কমেন্টগুলো দেখি হ্যাঁ তোমাদের অপিনিয়নগুলো দেখি তখন মানে পজিটিভ অপিনিয়নগুলো দেখলে খুব ভালো লাগে এরপরও কিছু হয়তো আমি দেখেছি আগে ছিল যে হিংসাত্মকভাবে আমাদের নামে কিছু নেগেটিভ কথাবার্তা বলতো যারা কখনোই আমার কাছে পড়ে নাই ক্লাসও করে নাই তো এটা আসলে আমার কাছে খুব অপছন্দ ছিল এন আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আল্লাহ এগুলো একটু কমাই দেন তো এখন অবশ্য এগুলো খুব একটা দেখি না আবার এখন আমি অনলাইনও খুব একটা অ্যাক্টিভ না তো আমাদের সব কিছুই তোমার উপর তোমাদের উপর তোমরা যদি পছন্দ করো তাইলে আমি আছি সার্ভাইভ করতেছি তোমাদের জন্য ক্লাস নিতে পারতেছি তোমরা যদি পছন্দ না করো তাহলে কিন্তু আমি নাই তোমরা আমার ক্লাসও পাবো না বা আমি নিতে পারবো না এটাই কথা অ্যান্ড অফলাইন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমি অফলাইন নিয়ে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া খুশি আছি পড়াচ্ছি ভালো লাগতেছে ক্লাস নিজের অন্যান্য অনেক কাজ আছে এগুলো মেনটেন করে যাচ্ছি তো এরকম আর কি ব্যাপারটা হ্যাঁ অনলাইনের ব্যাপারটা আমি আমাদের স্টুডেন্টসদের উপরেই সব ছেড়ে দেওয়া যে যারা আমাদের অনলাইন স্টুডেন্টসরা যদি একটু কোঅপারেটিভ হয় যে কোনো জায়গায় যখন অন্যান্য জায়গায় অনেকে ম্যাথ ক্লাসে কথা বলে তারা যদি একটু কমেন্টে আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলো কথা বলে জানায় তাহলে আমি আমার এক্সিস্টেন্স থাকবে আমার সব কিছু তোমাদের উপর আর যদি তারা আমাদের আমার প্রতি আন্তরিক না হয় তাহলে আসলে আমাদের এই জিনিসগুলো থাকবে না আমি অনলাইনে নে আমাদের স্টুডেন্টসরা কারণ অনলাইনে অনেক কিছুই দেখলাম যে কি বলে এই স্টুডেন্টসরা বা অনেক আইডি মেনটেন করে অনেক জায়গায় রিভিউ টিভিউ অনেক ফেক রিভিউ বা অনেক কিছু করে করে হচ্ছে দেখলাম যে স্টুডেন্টদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে বা ইয়ে করে এগুলো আসলে আমার এত জনবল নাই অনলাইনে হ্যাঁ আমি এক লাখলাই এই যে ক্লাস নিচ্ছি লাইফ সেট আমি নিজে করলাম লাইফ শেষে আমি নিজে লাইফ সেট আপটা বন্ধ করে এটা হয়তো ডাউনলোড দিয়ে সব কাজ আমার নিজেরই করা লাগে সো আমি আর এরকম না যে আমার অনেক বড় টিম আছে যার কারণে আমার হ্যাঁ হচ্ছে অনেক কাজ অনেকে করে দেয় এরকম না আর কি আমার ম্যাথের ক্লাসগুলোতে তো ওই জন্য আমার আর অন্য জায়গায় গিয়ে কমেন্ট করা বা আমার ক্লাস শেয়ার করা সাজেশান দেওয়া এগুলো আর আমার কেউ নাই করার জন্য তো আমার কথা হচ্ছে আমার স্টুডেন্টসরা যদি পছন্দ করে ক্লাস তাহলে দেখা গেলো তারাই করতেছে তারাই করবে আর আমার আমার আমি পার্সোনালি সেটাই চাই যে স্টুডেন্টসরা পজিটিভ মানে সত্যটাই বলুক হ্যাঁ যে এখানে ভাই অনেক ভাইয়া আছে খুব ভালো ক্লাস নেয় অবশ্যই আছে না অনেক আছে হ্যাঁ তো ভালোকে তো ভালো বলবো খারাপকে খারাপ বলবো এটাই তো তো আমার ক্লাসগুলো যারা ভালো লাগে যাদের কাছে তা আবার আমার ক্লাস যে সবার কাছে ভালো লাগবে এরকমও তো না আবার যারা খুব পপুলার অনলাইনে এখন তাদের ক্লাসও যে সবার কাছে ভালো লাগবে সেরকমও না এটাই তো সত্য আসলে সো এখন তোমাদের প্রতি আমার এটাই আহ্বান যেহেতু আমি একটা উদ্যোগ নিয়ে ক্লাসগুলো নিচ্ছি এই ক্লাসগুলো সব কিছুই তোমাদেরকে অরিয়েন্টেড এবং তুমি তোমাদের অংশগ্রহণ নিয়ে আসলে সব কিছু টিকে থাকা অনলাইন টেকলিস্ট ওকে তো বললাম কিছু কথা হয়তো তোমাদের কাছে ভালো লাগে নাই বা বা ভালো বা হয়তো প্রথমবার শুনছো বা যাই না তো এখন আমার কাছে মনে হইলো যে একটু বলা দরকার স্টুডেন্টদেরকে হ্যাঁ স্টুডেন্টরা হয়তো অনেক কিছু আমাদের ব্যাপারে ভাবে আমার ব্যাপারেও ভাবে অনেক কিছু বাট হয়তো এরকম না বা হয়তো এরকম থেকে অনেক অন্য অন্য রকমের তো এই আর কি ব্যাপার সে আচ্ছা এখন এই গঠনের ব্যাপারটা নিয়ে একজন কমেন্ট করলা গঠনেরটা আমি এটা তোমাদেরকে এস ডাব্লিউ দিচ্ছি কারণ আমি চাই তুমি একটু চিন্তা করো ওকে তুমি একটু মাথা খাটো যে গঠনের ব্যাপারটা এখানে কি হবে এটা হয় কিনা কারণ শর্ত লিখে দিছি সব কিছু বলে দিছি তো আমি চাই তুমি একটু মাথা খাটো কারণ তোমার একটু মাথা খাটানো খুব প্রয়োজন তাইলে গিয়ে তুমি ভুল বানা তোমার এটা বেশি মনে থাকবে বুঝছো একটা জিনিস মাথা খাটে বাইর করলে কারণ আমি নিজে এই যে এখন যে সিস্টেমে পড়াচ্ছি এটা কমপ্লিটলি আমি মাথা খাটে খাটে ডেভেলপ করে এই রকম এক্সাম্পলই আমি আগে বইগুলো খুঁজছি পাই নি পরে চিন্তা করতে করতে এগুলো ডেভেলপ করা এবার ম্যাট্রিক্সের এই ক্লাসিফিকেশন লিখছেন আমার লিখছে সবচেয়ে ইউনিক এখানে আমি এটা দেখছি আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে ইউনিক তুমি নিজেও কম্পেয়ার করে দেখবা তাই আমি সবচেয়ে ইউনিক ইউনিক কন্টেন্টগুলো আমি দিচ্ছি এখানে কারণ এটা আমি মাথা খাটে খাটে বাইর করছি এখানে ভালো লাগছে আমার কাছে তো ভালো লাগে আর কি এখন যাই হোক ওকে স্কিউ হারমিশিয়ান হবে হ্যাঁ এই যে বি হারমিশ বিপরীত বক্র বি বা স্কিউ হ্যাঁ সবগুলো সেম টার্ম হুম ওকে ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ তো তোমাদের আজকে আমাদের এক ঘন্টা মোটামুটি হয়ে গেছে সাড়ে নটা শুরু করলাম সাড়ে দশটা প্লাস বাজে আমরা চেষ্টা করেছি অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন পড়াইতে আজকে কিন্তু অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন পড়ানো হয়েছে আটটার মতো
তারপর বিপরীত হার মিশিয়ে শিখলাম ওকে এই পর্যন্ত শেষ নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা সমঘাতী থেকে শুরু করব ঠিক আছে সমঘাতী ক্লাসিফিকেশন থেকে শুরু করব তো আমি চেষ্টা করেছি আমি কতটুকু পারছি আল্লাহ জানে আর তোমরা জানো যারা ক্লাস করছো চেষ্টা করেছি জিনিসগুলোকে যতটুকু সহজ করে বোঝানো যায় বোঝানোর জন্য তো তোমার যদি আমার ক্লাসগুলো বুঝে বুঝতে পারো ঠিক মতো তাহলে নোটসটা একটু করে ফেলবা ক্লাস নোট তার কারণ হচ্ছে এগুলো নোট না করলে এগুলো মনে থাকবে না তোমার যদি নোট করো গোছাও এবং আমাদের গ্রুপগুলোতে যদি একটু পোস্ট করো ম্যাথেটার্সের গ্রুপে তাহলে তুমি একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকবা আর একটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকা মানে একটা কাজের মধ্যে থাকা মানে তোমার এটা ইনভলভমেন্ট যেমন বাড়বে প্লাস তোমার এটা করার প্রতি গুরুত্বটা বাড়বে মানে তোমার পড়াটা হয়ে যাবে দিন শেষে মানে মূল কথা হচ্ছে পড়াটা ভালো মতো হয়ে যাবে মনে থাকা ঠিক আছে এটা যেন হয়ে যায় সো নেক্সট দিন দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ক্লাস হচ্ছে ইনশাল্লাহ তোমার রবিবার দিন ঠিক আছে আর শনিবার দিন রাতে একটা পরীক্ষা নিবো এম সিকিউ এই আমাদের ম্যাট্রিক্সের আগে ক্লাসগুলোর উপর একটা এম সিকিউ পরীক্ষা হবে ওই পরীক্ষার লিঙ্ক ইনশাল্লাহ সাড়ে নয়টা নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে আমি আমাদের পেজে মানে ম্যাথেটার্স গ্রুপে বা আমাদের যে ফ্রি কোর্সের গ্রুপটা আছে গ্রুপের মধ্যে আমি পোস্ট করে দিব ঠিক আছে বা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপগুলোতে দিয়ে দিব আমাদের যেহেতু এই এটার জন্য ডেডিকেটেড ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আছে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে কিন্তু দিব ঠিক আছে হ্যাঁ সো তোমাদের সাথে যারা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে নাই তারা হচ্ছে আমাকে মেসেজ করিও আমি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে লিঙ্ক দিয়ে দিব না ছেলেদের জন্য একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আছে মেয়েদের জন্য একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আছে ওকে হ্যাঁ তাহলে আজকের মতো বিজয় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকু